মেয়েটি সবার থেকে আলাদা তা আমি যদি তোকে অনুমতি দিই দেখা তা তুই জেনে শুনে এসে বলতে পারবি যে মেয়েটা ষোলো আনা খাটি কিনা একবার অনুমতি দিয়ে দেখো না এখনো আপনারা বিয়ের আশা করেন বৌমা তুমি ভেতরে যাও সোমনাথ বাবুর জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে বলো হ্যাঁ আপনি যেন কি বলছিলেন ওনার কিছু বলার থাকলেও আমাদেরকে কিছু শোনার আছে মা চা তোমাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম বড়মা তো ঠিকই বলছে মা যেখানে কথা আর এগোবে না সেখানে এত কথায় কাজ কি দেখুন চ্যাটার্জিবাবু বাড়ির বউয়ের ব্যাপারে আমরা একটু খুঁতখুঁতে যেখানে আপনার মেয়ের এত কাণ্ড কারখানার ব্যাপারে জানা গেছে সেখানে তো আর তাছাড়া আত্মীয় স্বজন চতুর্দিকে কথা বলার জন্য আমি তো এখানে আছি চাঁদু ঠিক আছে আপনারা কথা বলুন মা আমার কলেজ আছে কলেজে স্পেশাল ক্লাস আছে বের হচ্ছি তুই ওখানে কেন সোহম তোর সম্বন্ধের ব্যাপারে কথা হচ্ছে আর তুই এত দূরে দূরে সরে থাকলে হয় আয় এখানে আয় বসে সেখানে এইটা হলে ছেলে আমাকে যে করে হোক ওর মনটা গলাতেই হবে আমি মেয়ের বাবা আমার মেয়ের জীবনে যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা ভালো হোক আর খারাপ হোক তার জন্য কাউকে যদি আমি দোষী মানি সেটা হলো আমার মেয়ের ভাগ্যকে এতে সত্যি বনের কোনো দোষ নেই ছোটবেলায় আমার মেয়ে নিজের মাকে হারিয়েছে আমি নিজের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে যতটুকু সময় পেরেছি সেটা বনিকে দিয়েছে কিন্তু মায়ের অভাব কি কোনোদিন বাবা পূর্ণ করতে পারে আমার বনির কোনো তুলনা নেই ও লাখে একটা নিজের মেয়ে বলে বলছি না আজকের যুগে আজকের সময় বনের মতো মেয়ে হয় না যদি আপনাদের বাড়ির বউ হয় ও আপনাদের সকলকে এক সাথে নিয়ে চলবে আপনাদের কথা শুনে থাকবে কিন্তু ও কিন্তু সত্যি খুব ভালো মেয়ে বাবা তুমি তো আজকের যুগের ছেলে তুমি তো ভালো করে জানো এই যুগে ছেলে মেয়েরা মেশামেশি করে তারপরে একটা সম্পর্ক গড়ে বা সে সম্পর্ক ভেঙে যায় তারপরে পরস্পরকে ভুলেও যায় কিন্তু আমার মেয়ে বনি সত্যি বোকা এই যুগের মেয়েই না বিশ্বাস ঘাতকটাকে বিশ্বাস করেছিল ছেলেটা ওর মান রাখতে পারেনি মানুষ হিসেবে মানুষকে বিশ্বাস করাটা তো ওর ধর্ম সে তো নিজে ধর্মের পালনই করেছে আমাকে একটা কথা বলো তো বাবা আজকের যুগে এমন ছেলে কি হয় না যে যে আমার মেয়ের কষ্টকে মন থেকে বুঝবে সেটা কেউ সেটা কেউ বুঝে ওর মনের যন্ত্রণাটাকে একদম মুছে দেবে সমাজের কথায় আর পাঁচজনের কথায় ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে না আমি কি আমার মেয়ের জন্য পাবো না এমন ছেলে পরমা এতক্ষণে হয়তো অনেক কথা এগিয়ে গেছে মা যাই বলুক তুমি ওখান থেকে একদম নড়বে না কিন্তু চা রাখো তো তোমার চা বাড়ির কাজের লোকগুলো আছে কি করতে তারা দেবে তুমি যাও তাড়াতাড়ি ওখানে আমি নিজের কানে শুনে এলাম মেয়ের বাবা ইনিয়ে বিনে মেয়ের সমস্ত খুঁত ডেকে সোহমের ঘাড়ে ওকে চাপানোর চেষ্টা করছে এতক্ষণে ওরা এত কথাও দিয়ে ফেলেছে তুমি দেরি করো না যাও
একবার ভেবে দেখো বাবা একবার ভেবে দেখো এই দেখুন প্লিজ আপনি এইভাবে বলবেন না দেখুন মিস্টার চ্যাটার্জি আমরা ব্যাপারটা অবশ্যই ভেবে দেখব কিন্তু আপনি যদি এভাবে শত হলে আমি মেয়ের বাবা তাই যেটা বলছিলাম আপনারা একবার ভেবে দেখুন ভাবার কিছু নেই সোমনাথ বাবু ভাবার কিছু নেই সোমনাথ বাবু আমার ছেলে হ্যাঁ আমাদের ছেলে সোহম কিছু বলতে চায় আমার ছোট দাদু ভাই কিছু বলতে চায় কি দাদু ভাই তাই তো হ্যাঁ তোর যদি কিছু বলার থাকে তাহলে না মানে যদি বলার থাকে তো বল না হলে থাক দেখুন আমি আমি কারো পাস নিয়ে ভাবি না আর ভাবতেও চাই না আমি নিজে বিশ্বাস করি বর্তমানে আর ভবিষ্যৎকে নিয়ে ভাবি আর তাই আমার বিয়ের ব্যাপারে একটা শর্ত আছে আসলে আমার কয়েকটা ছেলে মেয়ে আছে ওদের আমি অনেক ছোটবেলাতেই ওদের হোম থেকে এখানেই বাড়িতে নিয়ে এসেছে আসলে আসলে এই পৃথিবীতে ওদের আমি ছাড়া আর কেউ নেই আর ওদেরকে আমি আমার নিজের সন্তানের মতো মনে করি তাই আমাকে যে বিয়ে করবে তাকে আমার এই বাচ্চাগুলোকে সবার আগে মেনে নিতে হবে কাছে টেনে নিতে হবে সেটা জেনেই তো আমি এগিয়েছি আর আমার মেয়ে বনি ও সবটা জেনে হ্যাঁ বলেছে তবু আমার একবার ওনার থেকে জেনে নিতে হবে আসলে যে আমার স্ত্রী হবেন সে বাড়ির কতটা ভালো বা যোগ্য বউ হবেন বা আমার বেটার হাফ হবেন তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো উনি আমার ছেলে মেয়েগুলোর মা হতে পারবেন কি না আমি বলছি আমি বলছি আমার মেয়ে পারবে সত্যি বনি পারবে ওনার মুখ থেকে আমি সেটা শুনতে চাই আসলে আপনার মেয়ের সাথে দেখা করে আসার পরে আমাদের বাড়ির বড় রাজা রায় দিয়েছেন সেটা মাথা পেতে নেওয়ার আগে আমি চাই যে আমার আমার ছেলেমেয়েরা একবার তার সঙ্গে দেখা করো আমি যাব আমি আপনার বাড়িতে যাব আমার আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি আপনার বাড়িতে যাব ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিই ওরা আপনার মেয়েকে মা হিসেবে পেতে চায় কি না তুমি যাবে বাবা তুমি সত্যি যাবে আমাদের বাড়ি যাব আমি তাহলে আজ আসি বাড়ি গিয়ে সুখটা দিই থ্যাংক ইউ একদম ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিস কিন্তু ঠাম্মা আমি বলছিলাম যে মানে মা বলছিল যে তো সবেতেই ভয় তোর মাকে সামনে নেবার দায়িত্ব আমার আমি তো আছি নাকি তোর নিজের বিয়ের কথাটা ভুলে গেলি না মনে ভাই আমি একটু দেখে আসি আমার এই ছোট দাদু ভাইয়ের মনটা সত্যি বড় এরকম মন সবাইয়ের হয় না সেই জন্যই ভয় হয় এর সুযোগ কেউ না নেয় মেয়েটাকে না দেখে না শুনে 
দেখেছে গো দেখেছে আমি কালোর জামার পকেটে মেয়েটার ছবি দেখেছি মনে দাগ না কাটলে কেউ তা করে তাই মনে হচ্ছে তাদু হয় যাক সেখানে নিজের জনকে নিজেই চিনে নিখি আমি খাবো না বড় মামি নো বর্নি না নেই তুমি বললেও তো হবে না তোমাকে খেতে হবে কি শুরু করেছিস কি বলতো হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস চোখের থালায় কালি পড়েছে কি চাস কি তুই হ্যাঁ কি চাস বল আমাকে আমার চাহিদা মতো তো আর কিছু হচ্ছে না বড় মামি সব তো বাবার চাহিদা মতোই হচ্ছে তাহলে তাই হবে সে তাই বা হবে কি করে বলি হ্যাঁ এই রকম চেহারা থাকলে কোন পাত্র পক্ষ তোকে পছন্দ করবে বলতো হ্যাঁ নে জুস দেখা বনি তুই কেন এরকম করছিস তুই কেন বুঝতে পারছিস না বলতো তোকে তো তোর নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিতে হবে নাকি এরপর পাত্র পক্ষে এসে যদি তোকে পছন্দ না করে তখন তো তোর বিয়ে হবে না এক্স্যাক্টলি আর বিয়ে না হলে কিন্তু সে ঘরও মুক্তি পাবে না তাছাড়া তুই তো তোর বাবাকে খুব ভালো করেই জানিস चौधरी जरा तक देखे गल तर ऐले सोहम के राजी कर देखे जा এবার কিন্তু তোকে তোর কথা রাখতেই হবে পরে ও মাই গড এত ভালো খবর তা পাত্র কখন আসছে আজ সন্ধ্যাবেলা পরে পরে আমি তোকে যা যা শিখিয়ে দেব তোকে সেইভাবেই কিন্তু সেইভাবে কিন্তু নিজেকে কন্ডাক্ট করতে হবে প্লিজ তুই ওদের সামনে ঠিক তাই তাই বলবি জানিস মানে এইদিকে তোর বিয়ের কথা পাকা পাকি হয়ে যাবে আর ওইদিকে তোর গিয়েও চাষার আয়ু বাড়বে বাড়বে আরো বাড়বে তুই রাজি তো আমি রাজি বাবা আমি তোমার সব শর্তে রাজি আমি রাজি বাবা জানো বড় মামি আমার বিয়ে ঠিক হচ্ছে ওনার থেকে আমাকে বরাবরের জন্য আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু দেখো এই সময় তো আমার আমার চিৎকার করা উচিত নানা কিছুতে না বলে পাগলামো করা উচিত কিন্তু আমি সেসব কিছুই করছি না কিছুই করছি না আমি আজ আমার বাবা এমন খেলা খেললো যে আমাকে একেবারে পাল্টেই দিল চুপ করিয়ে দিল আমায় কত ক্ষমতা আমার বাবার মানতেই হবে মানতেই হবে ভাগ্যের সম্বন্ধটা ভাঙেনি তার মানে তার মানে কেউভূত বেঁচে আছে বেঁচে যাবে এটা ভেবেই আমার ভালো লাগছে আসা যাচ্ছে এই বিয়েটা হবে মানে গেহভূত মুক্তি পেয়ে যাবে মুক্তি দারুণ বাবা তুমি তো আমেজিং আমেজিং স্ক্রিপ্ট রাইটার তুমি তোমার কথা মতো তুমি আমার লাইফের ক্লাইম্যাক্সটাও পাল্টে দিলে বাবা সব ওলট পালট করে দিলে সব সবটা সব বনি বনি माथारल डाक्टर 
তুমি এখনো ফিরছে না কেন বম্বে যা ট্রাফিক শোনো শেখর মনে হয় সুমি তোমার জন্য স্যুপ রেডি করে রেখে গেছে আমি বাড়িতে ব্যবস্থা করছি আগে আপনারা দয়া করে আমাকে কথা বলবেন উনি কোথায় ওনাকে দেখছি না তো সুমি সুমি তো মন্দিরে আমি পিসিমণি কথা বলছি না আমি বনির কথা বলছি কচিদা তুমি যে হাসপাতালে বললে উনি নাকি এখানেই আছেন পিসির সাথে ওনার বাবার লোকেদের ভয় উনি নাকি রাস্তায় বেরোতে পারছেন না তার জন্য আমাকে হাসপাতালে পর্যন্ত দেখতে যেতে পারিনি হ্যাঁ কিন্তু কোথায় ওনাকে তো এখানে দেখছি না আমি ও কচিদা আপনার চুপ করে হেন কেন বলুন কোথায় উনি কোথায় উনি হ্যাঁ কি করছিস তুই কেন পাগল আমি করছিস তুমি একটু শান্ত হ এতটা উত্তেজনা তোমার জন্য ভালো নয় না আমি কিছু শুনতে চাই না ওনাকে ওনাকে নিয়ে আসুন যেখান থেকে পারবেন নিয়ে আসুন আরে কোথা থেকে আনবো বনিকে বনি এখানে আসেনি আমরা আমরা ওকে নিয়ে আসতে পারি আসেননি তার মানে আপনারা ওনাকে নিয়ে আসতে পারেননি সেই জন্য বাবা ওনাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল তারপর থেকে উনি বাড়িতে না না আমি যাব আমি আজই ওনার বাড়িতে যাব কি বলছিস কি ভাই তুই উনি আসেনি তারপরেও তুই মিথ্যা কথা বলে আমাকে তাছাড়া তো তোকে শান্ত করতে পারছিলাম না আমরা শান্ত আমি এখনো হব না যতক্ষণ না ওনাকে আমি বিপদ মুক্ত করতে পারছি আমি কিছুতেই শান্ত হব না আমি যাব ভাঙা পায়ে জোর দিলে সারা জীবন লোলা হয়ে থাকতে হবে তখন বুঝবি কেন আমাকে কেন আমাকে এত দূরে নিয়ে আসলো ওনার কাছ থেকে বলো কেন শান্ত শান্ত ভাই দেখো শেখ এখন কলকাতায় থাকাটা তোমার জন্য নিরাপদ হতো না তাই তাই আমরা তোমাকে মুম্বাইতে নিয়ে এসছি আর আর তোমার জন্য তোমাকে একা ফেলে আমরা জার্মানিতেও যাই এখানেই রয়ে গেছে তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো বলি মাই প্রিন্সেস এটা তোর সেকেন্ড চান্স ওই যে মিস্টার চৌধুরী যারা এসে এসে তোকে দেখে গেল তাদের ছেলে সোহমকে আমি রাজি করিয়েছি সে সে এখানে এসে তোকে দেখে যাবে ওরা আমাকে নাকি আরেকটা সুযোগ দিচ্ছে সুযোগ হ্যাঁ সত্যি সুযোগ আমার কাছে এটাই কেউ ভূতকে বাঁচানোর সুযোগ এবার ছেলে নিজে আসছে আমাকে দেখতে কথা বলতে কেউ ভূতকে ভালো রাখতে আমাকে পাত্রের মুখোমুখি হতেই হবে মানতেই হবে বাবার প্রত্যেকটা কথা বরে এ দেখ ওই ওই বাচ্চাদের জন্য কতগুলো গিফট নিয়ে এসছি রাখি বাচ্চারাও খুশি হবে আবার সোহম 
সোমটা দেখবে যে তুই নিজের হাতে বাচ্চাদের গিফট দিচ্ছি ও খুব খুশি হবে আবার দেখ চকলেট চেয়েও নিচ্ছি এখানেই রাখছি এতগুলো কথা বলছি কানে যাচ্ছে না হুম আজকে ওই ওই ছেলেটা আসবে তার সামনে এইভাবে স্টেপ হয়ে থাকবি এত বার করে বোঝাই কেন যে আমার কথাগুলো শরিস না আমি আবার বারণ আমি যে শুনবো বাবা আমি তোমার সব কথা শুনবো শুধু মুখে বলে হবে হুম তোর থেকে তো আমি কোনো রিয়াকশনই পাচ্ছি না না পজিটিভ না নেগেটিভ পুরোটাই ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে তোমার ইনস্ট্রাকশন মতোই সব হবে বাবা মন না চাইলেও আমি সব করব তার মানে যন্ত্রের মতো কোনো ফিলিং থাকবে না মানে অনুভব করে কিছু হবে না যেহেতু আমি বলে দিচ্ছি তাই তুই করবি তাই তো স্পন্টিনিয়াস হতে হবে বনি স্পন্টিনিয়াস এটা যেন যেন তোর মন চাইছে আমি চাইছি তা নয় এটা ফিল করে করতে হবে তাই হবে বাবা আমি কি চাইবো বলো যে কেউ বোধ আবার কোনো নতুন বিপদে পড়ুক না না কেউ ভূতের লাইফ রেস্ট জেনেও আমি কি জেদ করতে পারি আমি ওনার জন্য সব করতে পারি বাবা সব করতে পারি আমি